এই ভিডিওতে আমরা এজুকেশনাল কোড ফোর্সেস রাউন্ড ফিফটি ফাইভ ডিভিশন টু থেকে বি নাম্বার প্রবলেম ভোভা অ্যান্ড ট্রফিস এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব ইনপুট হিসেবে আমাদের দেওয়া থাকবে একটা লেংথ এবং সেই লেংথের একটা স্ট্রিং তো মনে করি আমাদের ইনপুট দেওয়া হচ্ছে টেন আর হচ্ছে এই স্ট্রিং তো আমাদের এখান থেকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো দুইটা ক্যারেক্টার সোয়াপ করতে পারবো তো এই জায়গায় যে কোনো দুইটা ক্যারেক্টার যদি সোয়াপ করি মেবি এই জি আর ইজি দুইটা সোয়াপ করতে পারবো বা এই জি এই এস যে কোনো দুইটা ক্যারেক্টার আমি চেষ্টা হচ্ছে সোয়াপ করতে পারবো ওকে অথবা আমি চাইলে কোনো ক্যারেক্টার সোয়াপ করবো না তো সোয়াপ করি বা সোয়াপ না করি তো সোয়াপ করার পরে বা না করার পরে আমার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে জি এর ম্যাক্সিমাম সোয়াপ স্ট্রিং বের করতে হবে যেমন এই জায়গায় একটা সাব স্ট্রিং পেলাম হচ্ছে তিন লেংথের এই জায়গায় একটা সাব স্ট্রিং পেলাম হচ্ছে তিন লেংথের মানে এই সাব স্ট্রিংগুলো জি আছে এই এখানে একটা সাব স্ট্রিং পেলাম যেটার লেংথ হচ্ছে তিন এই সাব স্ট্রিংগুলো আর কি শুধু জি থাকতে পারবে এখন আমার একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে আমি সোয়াপ করতে পারবো তো আমি যদি এই জি আর এই এস যদি সোয়াপ করি তো ওই জায়গায় আমি রাখলাম হচ্ছে জি আর এই জায়গা আনলাম হচ্ছে গিয়ে এই এসটা এই জিতে আনলাম ওকে তাহলে এবার যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা এতটুকু একটা সাব স্ট্রিং পেলাম এই সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ কত এই সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ হচ্ছে গিয়ে তিন তো সরি এই সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ হচ্ছে সেভেন তো আমাদের অ্যান্সার হবে গিয়ে সেভেন তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং দেওয়া থাকবে লেংথ দেওয়া থাকবে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সোয়াপ করতে হবে বা আমরা না চাইলে সোয়াপ নাও করতে পারি তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লেংথের সাব স্ট্রিং বের করতে হবে সাব স্ট্রিংটা কেমন হবে সাব স্ট্রিংয়ের মধ্যে শুধুমাত্র জি থাকবে এমন একটা ম্যাক্সিমাম লেংথের সাব স্ট্রিং বের করতে হবে তো আমার জাস্ট হচ্ছে সাব স্ট্রিংয়ের যে ম্যাক্সিমাম লেংথ সেটা হচ্ছে আমার আউটপুটে প্রিন্ট করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারতেছি এই এস আর এই জি যদি এই জায়গা আনি এখানে যদি জি আনি আর এই জায়গায় যদি এস আনি তাহলে আমাদের জি এর সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ এখন হবে হচ্ছে এতটুকু অর্থাৎ সেভেন পাচ্ছি তো এক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট হবে গিয়ে সেভেন তো এটা আর কীভাবে কাজ করবে আর কি তো আমরা যে কাজটা করব আমরা ফার্স্ট হচ্ছে একটা লেফটের নেব লেফটের হচ্ছে আমার বাম থেকে ডানে যাব আর ডানে যাওয়ার সময় হচ্ছে আমরা সাব স্ট্রিংটা কাউন্ট করে রাখবো যেমন এই জায়গায় হচ্ছে একটা সাব স্ট্রিং পাইলাম সেই যেটা লেংথ হচ্ছে এক এই জায়গায় এতটুকু হচ্ছে একটা সাব স্ট্রিং যেটা লেংথ হচ্ছে দুই এতটুকু একটা সাব স্ট্রিং যেটা লেংথ হচ্ছে তিন ওকে তারপর এই জায়গায় এটা লেংথ হচ্ছে তিন এই জায়গায় একটা অ্যাস পেলাম তাহলে এই জায়গায় সাব স্ট্রিংটা ব্রেক হয়ে গেছে এই জায়গায় জিরো আসবে এই জায়গায় আটটা জি পেলাম তাহলে এতটুকু একটা সাব স্ট্রিং ওয়ান থাকবে তারপর যখন এই ইন্ডেক্স আসবো এতটুকু হচ্ছে একটা সাব স্ট্রিং তো এই এতটুকু সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ হচ্ছে দুই এতটুকু সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ হচ্ছে তিন তো আমার অ্যারেটটা দেখতে অনেকটা এমন হবে এক দুই তিন শূন্য এক দুই তিন পরে এক দুই এরকমভাবে আর কি যাবে তো এই অ্যারেটটা কীভাবে বের করব আর অ্যারেটটা বের করলে আসলে আমার লাভটা কী হবে তো অ্যারেটটা কীভাবে বের করবো সেটাকে দেখি আর অ্যারেটটা বের করব কেন সেটা আর মানে যখন লাস্টে যাব তখনই আমরা বুঝতে পারবো তো এটা হচ্ছে একটা কমন টেকনিক যেটা আমরা প্রায় ইউজ করা লাগে আমাদের সেটা হচ্ছে তো প্রথমে আমি এখানে আসলাম জি পাইলাম তাহলে এই ইন্ডেক্স আমি এক রাখলাম মনে করি সবগুলো ইন্ডেক্স ইনিশিয়ালি জিরো আছে তো ইন্ডেক্স আমি এই ইন্ডেক্স আমি ওয়ান রাখলাম তারপর আমি গেলাম হচ্ছে নেক্সট ইন্ডেক্স এই জায়গায় এখানে আসে আমি কী পেলাম একটা জি পেলাম যেহেতু আমি জি পাইছি এর মানে আমার কী করতে হবে এর মানে আমার হচ্ছে এই জায়গায় দুই বসব দুই বসব কারণ এতটুকু পর্যন্ত আমি দেখছি তাই না তো এই জায়গায় আমি দুই রাখলাম কীভাবে দুই রাখতেছি এখন আমি এক্সপ্লেন করি মনে করি আমি নেক্সটের এই ইন্ডেক্সে আসলাম তো এতটুকু পর্যন্ত মানে এই জায়গায় একটা জি পাইছি তাহলে আমার এতটুকু পর্যন্ত একটা সাব স্ট্রিং পাইতেছি তো এই জায়গায় আমি তিন বসাবো কারণ সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ হচ্ছে তিন ওকে তো আমি যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই জায়গায় আমি একটা জি পাইছি তাই না এই জায়গায় একটা জি পাইছি তো আমি তো এর আগে চেক করে আসছি যে আগে কোনো জি পাইছি পা পাইছি কি না ওকে তো যেহেতু এই জায়গায় একটা জি পাইছে এর মানে হচ্ছে আমার যে আগের যে সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ ছিল সেই লেংথের মধ্যে আর একটা নতুন জি আমার অ্যাড হয়েছে তাই না যেহেতু নতুন একটা জি অ্যাড হয়েছে তাহলে এই জায়গায় যে ভ্যালুটা হবে সেটা সেই ভ্যালুটা হবে এর ইমিডিয়েট আগে ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালু প্লাস ওয়ান ওকে তো প্রথমে আবার প্রথম থেকে আবার দেখাই তাহলে হচ্ছে আমি যাইতেছি যাইতেছি এই জায়গায় জিতে আসলাম এই জি এর মধ্যে এখানে দেখলাম একটা জি আছে তো এতটুকু পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট একটা তো সাব স্ট্রিং হয় তো এই জায়গায় আমি ফার্স্ট ওয়ান রাখলাম এখন এর আগেও তো আমি চেক করছি এতটুকু পর্যন্ত তো আমি চেক করছি এই জায়গায় তো সাব স্ট্রিং থাকতে পারে বা না থাকতে পারে
সো যেহেতু এস পাইছে তো ওই জায়গায় জিরো জিরোই থাকবে আগে বলছি যে এরাটা ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালাইজ করা ছিল হচ্ছে জিরো দিয়ে মেবি আমরা জাস্ট অ্যাজিম করে নিচ্ছি পরে এই জায়গায় আসলাম জি পেলাম তাহলে যেহেতু এই জায়গায় জি পাইছি তাহলে এই জায়গায় প্রথমে মান রাখলাম এবং এর আগেও তো আমি চেক করে আসতেছি তো ওই জায়গায় একটা সাবস্টিং থাকতে পারে বা না থাকতে পারে কীভাবে যদি থাকে তাহলে আমি কীভাবে আর কি চেক করবো আসে কি নাই আগের ইন্ডেক্সে যাবো আগের ইন্ডেক্সে যে ভ্যালু আছে এই জায়গায় আছে জিরো জিরো মানে হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত যদি আমরা এখান থেকে শুরুর থেকে এই ইন্ডেক্স পর্যন্ত আসি এবং এই ইন্ডেক্সে যদি আমরা শেষ করি তাহলে এই ইন্ডেক্স পর্যন্ত কোনো সাবস্টিং আসে না তাই না তো আমি যে কাজটা করবো সেম কাজ করবো জিরো প্লাস ওয়ান করবো তাহলে আমি কত পেতে চাই ওয়ান তো ওই জায়গায় কত থাকবে ওয়ান থাকবে সেম হতে এই জি এর মধ্যে আসবো এই জি জি এর মধ্যে রাখলাম হচ্ছে ওয়ান আর এইখানে কত আসে ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান দুটা যদি যোগ করে পেতে চাই টু সেম হতে এই জায়গায় আসলাম এনে ফার্স্ট ওয়ান রাখলাম এই জায়গা আসে হচ্ছে দুই দুই আর এক এই দুই আর এক যোগ করলে পাবো হচ্ছে গিয়ে তিন ওকে তো এর মানে হচ্ছে তিন মানে হচ্ছে এই ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত আমি যদি যাই এবং আমি যদি তিন নম্বর ইন্ডে আমি যদি এই ইন্ডেক্স এসে শেষ করি তাহলে আমার তিন লেংথের একটা সাবস্টিং হয় যেটা কি না এই ইন্ডেক্সে শেষ হচ্ছে ওকে তো এটা ভাবে কাজ করতেছে এসে গেলাম জিরো জিরো আসে এই জায়গায় ওয়ান রাখলাম যেহেতু একটা সাবস্টিং পাইলাম এই জায়গায় কী হবে দুই হবে এটা ভাবে কাজ করতেছে ওকে তো আমাদের লেফটের একটা দেখতে হচ্ছে অনেকটা আমার দেখাবে এক দুই তিন বা এরকম আর কি দেখাবে তাহলে আমাদের আইডিয়াটি কি আইডিয়াটা হচ্ছে এটাই আর কি বেসিক্যালি আমরা ইটারেট করা শুরু করবো ফার্স্টের থেকে লাস্ট পর্যন্ত পাম থেকে ডানে যাব যদি আমরা এমন একটা যদি আমার একটা ক্যারেক্টার পাই সেটা কি না জি তখন আমরা বুঝবো যে আমাদের সাবস্টিংটা শুরু হচ্ছে তাহলে ওই জায়গায় আমরা ফার্স্টে ওই ইন্ডেক্স এক রাখবো তারপর যেহেতু এই জিটাকে আগের সাবস্টিংয়ের সাথে আমি অ্যাড করতেছি তাহলে আমার এই জি এর ভ্যালু কত হবে এই ওয়ান প্লাস এই ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা ওকে তাহলে হচ্ছে এটার ভ্যালু যদি এই ইন্ডেক্সের ভ্যালু যদি আয় হয় তাহলে এই ইন্ডেক্সের ভ্যালু কত হবে আই মাইনাস ওয়ান সিম্পল ওকে তো প্রোগ্রামে আমরা সেম কাজটাই করছি তো আমরা প্রথমে হচ্ছে আমরা প্রথমে হচ্ছে ইন্টিজা নিলাম তারপর হচ্ছে স্ট্রিং ইনপুট হিসাবে নিলাম তো লেফটের জন্য আমি একটা ব্যাক্টর ক্রিয়েট করছি এর নাম দিচ্ছে হচ্ছে এল সাইজ হচ্ছে এন অবশ্যই তারপর হচ্ছে আমরা ইটারেট করবো জিরো থেকে এন পর্যন্ত তো এই লাইনটা আপাতত ইগনোর করি তো যদি এমন একটা ক্যারেক্টার পাই যেটা এখানে হচ্ছে জি জি তো যদি জি পাই তাহলে আমি যে ইন্ডেক্স আসছি সেই ইন্ডেক্সে প্রথমে হচ্ছে এক রাখলাম এইবার আমার যে আয়নামের ইন্ডেক্স আছে সেই ইন্ডেক্সটা আমি আগের সাবস্ট্রিংয়ের সাথে অ্যাড করতেছি তাহলে আমার এই ইন্ডেক্সের ভ্যালু নতুন ভ্যালু হবে কি এই ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে সেইটা প্লাস আমার আগের ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা ওকে এবার এই জায়গায় একটা শর্তে দেওয়া আছে যদি আয়ের ভ্যালু জিরো চেয়ে বড় হয় তখন আমি এই কাজটা করব তো এটার কারণটা কি তো এর কারণ হচ্ছে সিম্পল যদি আমরা আই নাম্বার ইন্ডেক্সে থাকি তাহলে আমরা যোগ করতেছি কি এই ইন্ডেক্স প্লাস এই ইন্ডেক্স এই দুইটা ইন্ডেক্স যোগ করতেছে এটা এটা যোগ করতেছি ওকে কিন্তু আমি যদি এই ইন্ডেক্সে থাকি তাহলে কি আমার এটা আর আগের ইন্ডেক্স যোগ করতে হবে অর্থাৎ জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স যোগ করতে হবে আর মাইনাস ওয়ান ইন্ডেক্স যোগ করতে হবে তো মাইনাস ওয়ান বলে তো কোনো ইন্ডেক্স নাই তো এই জন্য এই জায়গায় চেক করে নিতেছি যদি আর ভ্যালু জিরো চেয়ে বড় হয় ওকে এটা হচ্ছে সিম্পল কাহিনী সেম ওয়েতে আমরা লেফটের জন্য একটা অ্যারে নিছি রাইটের জন্য আরেকটা অ্যারে নেব সেম ওয়েতে এই জায়গায় আমরা উল্টা কাজ করব আমরা ডান থেকে বামে যাব ওকে আমাদের আই শুরু হবে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান থেকে বা নাইন নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে আমরা দেখবো এই জায়গায় জি পাইছি কিনা যদি পাই এই জায়গায় ওয়ান রাখবো এই জায়গায় পাবো হচ্ছে জি এই জায়গায় জি পাইছে এর মানে হচ্ছে এটার ভ্যালু হবে ওয়ান প্লাস এটার এই জিটা কী কী আগের সাবস্ট্রিংয়ের সাথে অ্যাড করতেছি তাহলে এ ওয়ান প্লাস এ ওয়ান সমান কত দুই এই জায়গায় অ্যাস পাইলাম তাহলে জিরো জিরো থাকবে এই জায়গায় জি পাইসি ওয়ান হবে জি পাইসি টু হবে জি পাইসি থ্রি হবে থ্রি কীভাবে হবে বুঝতে পারতেছেন আশা করি এই জায়গায় ফার্স্ট ওয়ান রাখলাম আমার আগে একটা সাবস্ট্রিং ছিল এটা যেটার লেংথ হচ্ছে দুই তাহলে এই জিটাকে আগের সাবস্ট্রিংয়ের সাথে অ্যাড করতেছি তাহলে নতুন ভ্যালু কী হবে এই জায়গায় ওয়ান প্লাস টু সমান কথা হবে থ্রি হবে তাহলে আমার রাইট এরটা দেখতে অনেকটা এমন হবে ওকে তো আসলে রাইট এরে আর লেফট এরে যে আমি নিলাম এগুলো আসলে কি মিন করতেছে আরেকবার খেয়াল করি তো রাইট এরের মধ্যে লেফট এরের মধ্যে তিন আসে দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে তিন আসে অর্থাৎ এই নাম্বার ইন্ডেক্সে রাইট এরের মধ্যে আসে তিন তো এই জায়গায় তিন থাকার মানে হচ্ছে আমি যদি বাম থেকে ডানে যাই এবং এই ইন্ডেক্সে যদি আমি শেষ করি তাহলে আমার এই জায়গায় তিন লেংথের একটা সাবস্ট্রিং আছে ওকে আবার লেফটের
সেটা হচ্ছে আচ্ছা আগে প্রথমে দেখি হচ্ছে আমরা তাহলে রাইটেরাটা কীভাবে কনস্ট্রাক্ট করবো তো রাইটেরাটা কনস্ট্রাক্ট করার জন্য আইডিয়াল সিম কাহিনি নিয়ে আগের মতোই কাজ করবো আমরা জাস্ট উল্টাভাবে যাবো তাহলে আমাদের আর ভ্যালু হবে এন মাইনাস ওয়ান আর আমরা যাবো হচ্ছে জিরো পর্যন্ত আর রাইটারের জন্য আমি আর নামের একটা ফ্যাক্টর নিছি তো আমি যদি আমার একটা ক্যারেক্টার পাই যেটা হচ্ছে জি তাহলে ওই ইন্ডেক্স আমি এক রাখবো তারপর আমার যেহেতু এই ইন্ডেক্সটা আমি ডান পাশের যে সাবস্ট্রিং আছে সেটার সাথে অ্যাড করতেছি তাই না তাহলে আর এই জায়গায় কী হবে এই ইন্ডেক্সের সাথে আই প্লাস ওয়ান নম্বর ইন্ডেক্সের যে ভ্যালুটা আছে সেটা আমি যোগ করব ওকে তো এই ক্ষেত্রে যদি আই নম্বর ইন্ডেক্স আমি থাকি তাহলে আমার এই ভ্যালুটার সাথে এই ভ্যালুটা যোগ করতে হবে এটা যদি আই নম্বর ইন্ডেক্স হয় এটা হবে আই প্লাস ওয়ান নম্বর ইন্ডেক্স তো এই ক্ষেত্রে আমরা রাইটে যাইতেছি এই জন্য আই মাইনাস আই প্লাস ওয়ান ইন্ডেক্স হচ্ছে আর ওই ক্ষেত্রে আমরা লেফটে আমরা লেফটেরটা যোগ করতেছিলাম এই জন্য আই মাইনাস ওয়ান ইন্ডেক্স এই ক্ষেত্রে আমাদের সেম কাহিনী আমাদের আই এন মাইনাস ওয়ানের যে ছোটো কেনে সেটা আমাদের চেক করতে হবে কারণ আমাদের লাস্ট ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে এটা এন মাইনাস ওয়ান কারণ আমি যদি এই ইন্ডেক্সে থাকি তাহলে আমার কী করতে হবে এই ইন্ডেক্স আর এই ইন্ডেক্সটা যোগ করতে হবে কিন্তু এই ইন্ডেক্স তো আউট অফ রেঞ্জ পড়ে তাই না আউট অফ বাউন্ডস এই ক্ষেত্রে এটা করা যাবে না তো আর ভ্যালো যদি এন মাইনাস ওয়ানের যে ছোটো হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কাজটা করতে পারবো তো ইফ আই ইসলেস দেন এন মাইনাস ওয়ান ওকে তো এতটুকু অংশ তো সিম্পল ছিল নর্মাল আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমাদের সলিউশনটা শুরু করা যাক এখন আর কি মেনলি আমরা আমাদের সলিউশনটা শুরু করব আগে যে কাজটা করলাম যে প্রি ক্যালকুলেশন করলাম এটা জাস্ট সলিউশনটা বের করার জন্য করেছি সলিউশনটা কীভাবে বের করব ওকে তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে বাম থেকে ডানে হয়তো আমরা চাইতেছি ইটারেট করতেছি তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা অ্যাস পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে হবে ওকে আচ্ছা প্রথমে আমি বলে দিই আমরা যদি জি আর জি সোয়াপ করি কোনো লাভ আছে এই জিটাকে এখানে আনলাম এই জিটাকে এখানে নিলাম দুইটা জি সোয়াপ করলাম জি আর জি সোয়াপ করে তো কোনো লাভ নাই আমরা যদি অ্যাস আর জি সোয়াপ করি তাহলে আমাদের লাভ আছে তাই না যেমন এই অ্যাসটাকে যদি এই জিতে আনি তাহলে কিন্তু আমরা এই জায়গায় একটা জি পাইতেছি তাহলে আমাদের সাবস্টিংয়ের লেংথ বাড়তেছে তাই না তো আমরা যখন অ্যাস পাবো তখনই আমরা আমরা জাস্ট হচ্ছে কাজ করব আমরা যখন অ্যাস পাবো তখনই আর কি আমরা কাজ করব তো আমরা যদি জি পাই তাহলে আমাদের লাভ নেই কারণ আমাদের সোয়াপ করার তো দরকার মানে সোয়াপ করে লাভ নেই তাই না তো আমরা যখন জি পাব অ্যাস পাবো তখন আমাদের একটা কাজ করতে হবে কি কাজ করতে হবে আমরা এই জায়গায় অ্যাস পাইছি তাই না তো এই অ্যাসের সাথে আমরা যে কোনো একটা জি সোয়াপ করব তো এক্ষেত্রে আমরা ইটারেট করতে করতে এই অ্যাসে আসলাম এখন এই এই জায়গায় অ্যাস পাইছি তো ওই জায়গায় এই এই অ্যাসের সাথে যে কোনো একটা জি আমরা সোয়াপ করবো মনে করি এই জিটা আমরা এই জায়গায় আনলাম অ্যাসের জায়গায় তো এই জায়গায় আমরা জি পাইলাম আর এই জায়গায় মেবি আমরা অ্যাস নিয়ে আসলাম তাহলে আমাদের নতুন যে সাবস্ট্রিং পেলাম সেটা হচ্ছে এটা আমরা এখন কীভাবে বুঝবো প্রোগ্রাম নিতে গেলে তো আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের সাবস্ট্রিংটা এতটুকু কীভাবে বুঝবো আচ্ছা প্রথমে তো আমি এই জায়গায় একটা জি বসাইছি তাই না যেহেতু এই জায়গায় জি বসাইছি তো এই জায়গায় আমি শিওর হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে এই জায়গায় অ্যাটলিস্ট এক লেংথের একটা সাবস্ট্রিং আছে ওকে অ্যাটলিস্ট এক লেংথের এই জায়গায় একটা সাবস্ট্রিং আছে ওকে তারপর ডান পাশে তিন লেংথের একটা সাবস্ট্রিং আছে ওকে এবং আমাদের বাম পাশে তিন লেংথের আরেকটা সাবস্ট্রিং আছে এটা আমরা কীভাবে বের করতে পারবো আমরা একটু আগে কিন্তু লেফট আর রাইট নামের দুইটা অ্যারে রাখছি আমরা যদি লেফটের তিন নম্বর ইন্ডেক্স আসি এটার ভ্যালু কত দেওয়া আছে তিন দেওয়া আছে আর এটার ভ্যালু তিন মানে কি এটার ভ্যালু তিন মানে হচ্ছে এইখান থেকে শুরু করে বামে তিন লেংথের একটা সাবস্ট্রিং আছে ওকে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা যেই পজিশনে আসি সেই পজিশনের এক লেংথ বামে যাব বামে গিয়ে আমরা লেফটে চেক করব লেফটের যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা বলে দেবে আমাদের লেফটে কতটুকু সাবস্ট্রিং আছে ওকে রাইটের ক্ষেত্রে সেম কাহিনি তাহলে অবশ্যই রাইটের ক্ষেত্রে সেম কাহিনি রাইটের ক্ষেত্রে আমরা যেই আমরা আমরা আপাতত যে ইন্ডেক্স আসি সেই ইন্ডেক্সের একঘর ডানে যাব ডানে গিয়ে আমরা রাইটের সেই ইন্ডেক্সে কত আছে সেটা চেক করব রাইটের সেই ইন্ডেক্স আছে তিন এই জায়গায় আছে রাইটের তিন তিন মানে কি এমন একটা সাবস্ট্রিং আছে এই জায়গায় যেটা এই ইন্ডেক্স থেকে শুরু হয় এবং রাইটে তিন লেংথ পর্যন্ত যায় ওকে তাহলে আমরা দেখতে চাই আমরা যে ইন্ডেক্সে আসি সেই ইন্ডেক্সে জি রাখছি অবশ্যই কারণ অ্যাসার জি সোয়াপ করছি বা আমাদের একটা সাবস্ট্রিং আছে অলরেডি তিন লেংথের ডানে একটা সাবস্ট্রিং আছে অলরেডি তিন লেংথের তাহলে আমাদের মোট লেংথ কত হবে থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি এটাই তো আমাদের অ্যান্সার তাই না তাহলে আমরা যে অ্যান্সারটা পাবো সেটা হবে গিয়ে আমাদের সেভেন ওকে তো সে এটাই এটাই হচ্ছে আমাদের আইডিয়া তাহলে আমরা একটা অ্যান্সার পেলাম
এই রাইটের এই জায়গায় আসলাম রাইটের এই ইন্ডেক্সে আসলাম পেলাম হচ্ছে দুই মানে হচ্ছে দুই দুই মানে হচ্ছে এই জায়গায় দুই লেংথের একটা সাবস্ট্রিং আছে আমরা বাম্পার সাইক ঘর যাব লেফটের মধ্যে এবার চেক করব লেফটের মধ্যে এখানে আছে তিন মানে হচ্ছে এই জায়গায় তিন লেংথের একটা সাবস্ট্রিং আছে টোটাল সাবস্ট্রিং এর লেংথ কত হয় থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস টু মানে হচ্ছে সিক্স তাহলে আমরা সিক্স পেলাম তো এই জায়গায় আমরা একটা সাবস্ট্রিং পাইতেছি সিক্স লেংথের এই জায়গায় একটা সাবস্ট্রিং পাইতেছি সেভেন লেংথের আমাদের রেজাল্টের মধ্যে ম্যাক্সিমামটা রাখবো এটি তো আইডিয়া তাই না তো এটি হচ্ছে আইডিয়া তারপর হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা সেম কাজ করছি প্রথমে একটা রেজাল্ট রাখছি রেজাল্টের মধ্যে রাখছি হচ্ছে জিরো আমাদের লুপটা জিরো থেকে এন পর্যন্ত সবগুলো নাম্বার চেক করব যদি আমরা জি পাই তাহলে তো আমাদের কোনো কাজ করতে হবে না তো আমরা জাস্ট কন্টিনিউ করছি আর যদি অ্যাস হয় তাহলে আমরা নিচের কাজগুলো করব কি কাজ করব আমরা নিউ ওয়ান নামের একটা ভ্যালু রাখলাম এটার মধ্যে রাখলাম ওয়ান মানে হচ্ছে আমরা এই যেই জায়গায় অ্যাস পাইছি সেই জায়গায় তো আমরা জি দিয়ে রিপ্লেস করছি তাই না তো আমাদের অ্যাটলিস্ট এক লেন্থের একটা সাবস্ট্রিং তো অবশ্যই আছে তো এর জন্য নিউ আর এর মধ্যে রাখছে হচ্ছে ওয়ান তারপর আমাদের কি করতে হবে একঘর বামে যেতে হবে এর জন্য লেফটের একঘর বামে গেলাম দেখলাম এই জায়গায় কোনো সাবস্ট্রিং আছে কিনা থাকলে ওটা হচ্ছে নিউ আরের সাথে যোগ করলাম রাইটের ক্ষেত্রে সেম কাহিনি রাইটের ক্ষেত্রে একঘর আমরা বেসিক্যালি একঘর ডানে যাব গিয়ে রাইটের রাইট এয়ারের মধ্যে আমরা চেক করব যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা নিউ আরের সাথে যোগ করব ওকে আর এই জায়গায় কি আমরা ওই আগের মতো চেক করতেছি ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড হয়েছে কিনা এটার জন্য ওকে তারপর আমরা একটা রেজাল্ট পাবো তো আমরা জাস্ট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যেটা আছে সেটা আমরা রেজাল্টের মধ্যে রাখবো তো রেজাল্ট ইকুয়েলস হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ নিউ ওয়ার আর রেজাল্ট আর তাহলে ইনিশিয়াল ভ্যালু কী হবে রেজাল্টের অবশ্যই জিরো হবে ওকে তো আমাদের প্রোগ্রাম মোটামুটি এই জায়গায় কমপ্লিট তো আমাদের একটা জিনিস একটু খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করি এই জায়গায় রেজাল্টের ভ্যালু কত জিরো দেওয়া আছে ওকে এই জায়গায় যদি রেজাল্টের ভ্যালু জিরো থাকে এবং আমাদের এই লুপটার মধ্যে এই যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকু কখন কাজ করবে যদি আমরা কোনো একটা অ্যাস পাই তাই না যদি আমরা কোনো আমরা সব সময় জি পাই আমাদের সবগুলো ক্যারেক্টার যদি জি হয় তাহলে লুপের মধ্যে এই এই অংশগুলো কাজ করবে না তাই না এই অংশগুলো যদি কাজ না করে তাহলে রেজাল্টের ভ্যালু তো ইনটেক থাকবে রেজাল্টের ভ্যালু জিরো জিরোই থাকবে তাই না তো আমি যে প্রবলেমটা বলতেছি সেটা হচ্ছে অনেকটা এমন মনে করি আমাদের ইনপুটে দেওয়া আছে চার আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে চারটা জি যেহেতু চারটা জি আছে তাহলে আমাদের এই লুপের মধ্যে এই কাজগুলো হবে না আর এই কাজগুলো যদি না হয় রেজাল্টের ভ্যালু কত থাকবে জিরো জিরোকে আমাদের রেজাল্ট কোনো কারণে এই জায়গায় তো চারটা জি একসাথে আসে দেখতে পারতেছি তাহলে এটার অ্যান্সার কত হবে চার হবে না ওকে তাহলে আমাদের একটা জিনিস এই জন্য একটা শর্ত দিব আমরা সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে কাউন্ট করে নেব যে আমাদের যে স্ট্রিংটা আছে স্ট্রিংটার মধ্যে কয়টা জি আছে যদি আমাদের আমরা দেখি এটার মধ্যে আমাদের যে স্ট্রিং দেওয়া আছে সেই স্ট্রিংয়ের মধ্যে চারটা জি আছে অর্থাৎ আমাদের জি এর সংখ্যা এবং আমাদের এন এর সংখ্যা যদি সমান হয় তাহলে আমাদের রেজাল্ট কী হবে আমাদের রেজাল্ট হবে ডাইরেক্টলি এন তো এই জায়গায় আমি এটাই চেক করছি যদি ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু এন হয় তাহলে রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু হবে এন ম্যাক্স হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আমি কাউন্ট কাউন্ট করতেছি কাউন্টটা কী করতেছি এই ফর লুপের মধ্যে প্রথমেই তো এই জায়গায় বলছি যে যদি এস অফ আই ইজ ইকুয়াল টু জি হয় যদি আমি কোনো একটা ক্যারেক্টার পাই যেটা কিনে জি তাহলে ম্যাক্সের ফেলে এক করে বাড়াই দিতেছি ওকে ই ফেলস দিয়ে করলেই হবে এটা জাস্ট সিম্পলি তো এটা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে কাউন্ট ভ্যালুগুলোর মতো কাজ করতেছে ম্যাক্সের ভ্যালু প্রথমে জিরো জিরো পরে আমি যদি জি পাই তাহলে হচ্ছে ম্যাক্সের ভ্যালু এক করে বাড়াবে ওকে তো এটা তো একটা সিনারি গেল আরেকটা সিনারি আছে সেটার জন্য আমরা এই শর্তটা আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এটা আসলে কিভাবে কাজ করে সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি তো মনে করি আমাদের স্ট্রিংটা স্ট্রিংয়ের এই অংশটা আমি বাদ দিই এই জায়গায় এই অংশটা নাই আমাদের লেংথ দেওয়া আছে আমি যেহেতু তিনটা স্ট্রিং মুছি তো আমাদের লেংথ দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেন তো আমাদের এরকম একটা সিনারি দেওয়া আছে এবার আমাদের আউটপুট কী হবে আচ্ছা আমরা তো ফার্স্টে হচ্ছে লেফট আর রাইট এরকমভাবে অ্যারে বানায় রাখবো তো এটা হচ্ছে আমাদের লেফট অ্যারে আর এটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যারে আর অ্যারের এই অংশটা মনে করে নাই ওকে তো প্রথমে আমরা যাবো যাব যাব এই জায়গায় একটা অ্যাস পেলাম তো আমরা এই জায়গায় কী করব যেহেতু অ্যাস পাইছি তো আমরা এই জায়গায় জি বসাবো কোন জি বসাবো আমি তো বলি নাই তো এই জায়গায় জি বসাইলাম প্রোগ্রাম অনুযায়ী জাস্ট কাজ করতেছে ওকে তো জি বসালাম জি বসানোর জন্য এই জায়গায় এক পাইলাম এটার বামে গিয়ে দেখবো হচ্ছে তিন লেংথের একটা পাইছি স্ট্রিং ডানে গিয়ে দেখবো হচ্ছে তিন লেংথের একটা সাবস্ট্রিং আছে যোগ করলাম যোগ করলাম আমি কত পাইতেছি সেভেন পাইতেছি ওক
তাহলে আমার এই জায়গায় জি আসতেছে আর এই জায়গায় এস আসতেছে তাহলে আমার লার্জেস্ট সাবসিকুয়েন্ট হবে এটা ফোর অথবা আমি যদি আর একটু বাড়িতে চাই মনে করি এই জি আর ই এস সব করবো তাহলে এই জায়গায় আসবে জি এই জায়গায় আসবে এস আমাদের লার্জেস্ট সাব স্ট্রিং হচ্ছে এতটুকু লার্জেস্ট সাব স্ট্রিংয়ের লেংথ কত লেংথ হবে সিক্স তো এটার মধ্যে আমরা এই জিনিসটা বলতে পারি যে আমরা যদি কোনো কারণে অ্যান্সার হিসেবে হিসেবে সেভেন পাই সেভেন মানে হচ্ছে আমরা বলতেছি যে ষাটটা জি আমরা একসাথে রাখতে পারবো কিন্তু আমরা যখন কাউন্ট করছি জি কয়টা আছে আমরা দেখলাম জি আছে ছয়টা তাহলে আমাদের কিভাবে আমরা ষাটটা জি একসাথে রাখতে পারবো কারণ আমাদের জি আছে ছয়টা তাই না তো এর মানে হচ্ছে আমাদের আমরা মোটামুটি বুঝবো যে আমাদের এস যেটা আছে সেই এস আর জি সোয়াপ করার ফলে এস আর জি সোয়াপ করার কারণে হয়তো জি এর যে লেংথটা আছে সেই লেংথটা আর কি কমে গেছে কিন্তু আমি ওটা কোথাও চেক করি নাই তাহলে বেসিক্যালি এই ক্ষেত্রে আমার অ্যান্সার কোনটা হবে এই ক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে আমার ম্যাক্স বা সিক্স কারণ এই ক্ষেত্রে আমি কি করতেছি যতগুলো জি আছে ছয়টা জি আছে আমার কাছে ছয়টা জিকে কিন্তু আমি একসাথে আনতেছি ওকে ছয়টা জিকে কিন্তু আমি একসাথে আইনা এক জায়গায় রাখতেছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার অ্যান্সারটি কী হবে এই ক্ষেত্রে আমার অ্যান্সার হবে হচ্ছে ম্যাক্স অর্থাৎ যত সংখ্যক জি আছে সেটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তো এই কন্ডিশনটা চেক করার জন্যই এই জায়গায় আমি এই লাইনটা লিখছি যে আমার রেজাল্ট আর আমার যে কাউন্টটা আছে সেই কাউন্টের যে মিনিমামটা আছে সেই মিনিমামটা আমি এই জায়গায় রেজাল্ট হিসেবে রাখবো ওকে তো এটাই হচ্ছে আমাদের ফুল অ্যান্সার ভিডিওটি যদি আপনাদের হেল্পফুল হয়ে থাকে বা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আশা করি লাইক বা শেয়ার করবেন আর নতুন আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আশা করি সামনে আরও বেটার কিছু ভিডিও বানাতে পারবো